سلامونه مو هر کلی کوم ساس پام راړم د دې ما خبرون ته خو په سر کې د څو مهم خبرونو سر ټیکې تراه ګورو ته د کابل او بیجینګ د دوستۍ پیغام ګډ کوښونه له منځه وړي او د تراه ګورو ملاتړ به منځوي وي د کابل د برید په تړاو څېړنې بشپړې شوې د لسو مسولو کسانو پوښتنې پیل شوې چې پایلې به یې په ډاګه شي ما به مقامهای بالاتر ریاست جمهوري د افتهای ګزارش خپل شریک سازیم طالبان کې د پاکستان د نفوذ په اړه اندېښنې کندهار کې د وسلوال طالبان د ډلې مشري پنجابیان کوي د داعش لیک او د ماشومانو روزنه په تازه خپره شوې ویډیو کې داعش ډله د ماشومانو په خوله ګواښونه کوي د عراق لپاره خونړی ورځ بغداد کې چاودونو دوه سوو شلو کسان وژلي او ټپیان کړي دا هم بشپړ خبرونه ویان سروار خیری چین له افغانستان سره د لسګونو میلیون ډالرو په ارزښت د وسلو مهماتو او مخابراتي وسایلو مرسته وکړه د امنیت شورا سلاکار د مرستو تر تسلیم کېدو وروسته خبریالان ته وویل چین او افغانستان په سیمه کې د تراګرۍ ګواښونه په ګډه له منځه وړي او د تراګرۍ ملاتړي هېوادونه د منځوي کېدو په حال کې دي له افغان امنیتي ځواکونو سره د چین پوځي مرستې په لومړي ځل چین له افغانستان سره د لسګونو میلیونو ډالرو په ارزښت پوځي مرستې دلته افغان حکومت ته وسپارلې په دې پوځي مرستو کې وسلې مهمات ترانسپورتي موټر ترانسپورتي الوتکې او مخابراتي وسایل شامل دي د امنیت شورا سلاکار خبریالانو ته وویل چین د افغانستان همکار ملګری ده او د دوی مرستې ترهګرو ته دا پیغام لیږدوي چې چین د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د افغان حکومت ننګه کوي تروریزم منحیث تهدید و خطر مشترک به هر دو کشور پنداشته شده و ای کومک ها سراغاز برنامه مشترک مبارزه با تروریسم است چین افغانستان سره داسې محال پوځي مرسته کوي چې لدی وړاندې روسیې افغانستان ته لس زره کلشنکوپونه سپارلو لدې وړاندې هند او امریکا افغانستان سره د چورلکو په برخه کې مرسته کړې وه نن د چین له لوري په دې الوتکه کې لومړۍ بسته راورسېد د ملي امنیت سلاکار دغه راز خبریالانو ته وویل چې چین او افغانستان د ترهګرۍ له مشترک ګواښ سره مخ دي او په ګډه به د دې ګواښ خپل منځه وړو کې او له بل سره همکاري کوي د اتمر په وینا هغه هېوادونه چې د ترهګرو ملاتړ دی د چین او افغانستان په همکارۍ سره به منځوي شي که څه هم هغه د کوم هېواد نوم وانخیست خو په دې وروستیو کې د پاکستان د منځوي کېدو خبرې روانې دي پیام مهم به حامیان تروریزم است که اینا با ایجاد ای حرکت بزرگ منطقوی علیه تروریزم و ابتکار دولت افغانستان حامیان تروریزم له دې سره په کابل کې د چین سفیر ژمنه وکړه چې هېواد به له افغان امنیتي ځواکونو سره په تجهیزاتو کې مرسته وکړي موږ باور لرو چې افغان حکومت په دغه هېواد کې د سولې ثبات او اقتصادي پرمختګ لپاره سخت کار کوي موږ باور لرو چې افغانان په اصل کې له سولې سره مینه لري او دوی په خپل هېواد کې د سولې او ثبات د رامنځته کېدو لپاره هڅې کوي له همدې امله د چین حکومت وګړي او پوځ اړین بولي چې له افغان حکومت او افغان وګړو سره مرسته وکړو ترڅو دوی په خپله د خپلې خاورې د ساتنې او سولې لپاره خپلې وړتیاوې پیاوړې کړي دا لومړی ځل ده چې چین له افغانستان سره پوځي مرستې کوي د دې مرستو بله بسته به د اګست په میاشت کې کابل ته راورسېږي د امنیت شورا وایي روسیې ناټو او هند هم په تیر کې مرستې کړي خو د ناټو په راتلونکي ناسته کې به نورې مرستې هم اعلان شي د کابل د پنجشنبې ورځې د برید په تړاو له لس مسولو کسانو څخه پوښتنې پیل شوې او که ناغیړي ثابته شي څارنوالۍ ته به ور وپېژندل شي د دغو لسو کسانو له ډلې پنځه د میدان وردګو د پولیسو د روزنیز مرکز مسولین او پاتې نور یې کابل کې دي د کورنیو چارو وزارت وایي پلاوې خپلې څېړنې بشپړې کړي او وروستي معلومات به له ولسمشر سره شریک شي له دې سره د مشران جرګې رئیس ډاډ څرګندوي چې 
ناغیری کون کی کسان با دخپل عمل پس ازا ورسی جه دا کابل دا پان شنبه ورزی مرگونه برید چه شاو خواه دیرش پولیس پا که ووجل شول او تر پندوس زیاد تپیان شول دا غی پیخی طول اندخ من کردی او دا چارواکو بی غوری گنی دا کابل پا ایدگا جماعت که فاتحا واخصل شوا چه گنو لڑپولو چارواکو پا که گدون کرده و دا فاتحی تر مراسی موران دی للس و مسئول و کسانو چیدنی شوی او دا غا چیدنی با لول اسمش سرا شریک شی تیم ما امروز با اساس دستور وزیر مور داخلا باید کار خدا تمام بکنه و نتایج بررسی های خدا با وزیر سای مور داخلا شریک بسازه قرار است که کار مور صورت بگیره ما امیدوار استیم که تا آخر روز این بررسی ها نهایی شوه و بعد ما به مقام های بالاتر به رسط جمهوری یا افتاهای گزارش خدا شریک بسازیم در میدان وردگو ولد در جلب جذب در مرکز مشر جنرال محمد حسن علیمی در میدان وردگو در روزنی قماندان جنرال رکبار در دقی مرکز در پولیس و در اطولیدن عمومی مدیر گل سعید در پولیس و در لیک در مسئول احمد الدین وحاب او در اپراسون قماندان جنرال زکریا حقا کسان دی چی چیرده نتری شویدی در غراز پینزن و مسئول کسان هم شده چی تر او سای نمون او پوستون ندی پتاگ شوی لود پولی چارواکی چی تر پان شنبی ورزی برید در قربانیان و در بخنی لپاره لاسون لپکڑی و وویل چی در جگری لاره هدفون تا رسیدل ناممکن دی او باید در سول لاره هدفون تاقیب شی رهبر جنایتکار طالب ها مسئولیت ایسانه ها و جنایت ها و ده ها جنایت دیگر با افده گرفته و در برابر انسانیت و در برابر مردم مسلمان افغانستان و جمهوری اسلامی افغانستان قرار گرفته و انشاءالله که خداوند جزایشان میته و مردم ما یک دست به یک پارچه در برابر دشمنان لدی سرا دا مشان و جرگی مشروعی دا پیخ پتراوی چیرن پیل کردی او که پا پیخ که دا مسئول و چارواک و ناغیری ثابت شی نو دا خپل و عمال و پس هزا بای ورسوی دا ولس مشر سلاکار بیا پا افغانستان که دا جگری دا پای ترسی دول و پا دا بدیل و لارو اولاندیز وکر تنگ دا مشران و جرگی دا رئیس پسیفت وعده کم چه دا دا موضوع تحقیق او ازوانا بکو ترسو حقیقت ملت تم او آغاز سه چه دی ترشا پرته دی آغاز سه چه دی ترشا و آغاز ملت تبر ملا و لطشی که آغاز سوک چه دی نظام پر داخل کی دو در داخلی پشوا کرد کی پدی کی داخلی آغاز دو خانو پشوا کرد کی سزا و گوری این اگر ما افغانا بین خود بیشینیم تفاهمی بین لبنانی داشته باشیم نیروهای خارجی بودنیشان و نبودنیشان مسئله ای نیست و بازودی حل شده می تواند ولی یکی ما افغانا از خلوصی نیت با هم بیشینیم. و ببینیم که می چل سال که در خون غرق هستیم امی بس هست ما باید تفاهم بکنیم و با صلح نیاز و ضرورت داریم دیر کلا دا مسئولین دا بی غوری لعمل سرطیری پا دام که غرزی دلی چه اروان دا ایداری دا خلکو تر سخت و نیوه کلاندی را غلی خود کابل دا پنشن بی ورد بریت پا خپل دول که بی ساره و زین فکر کبی چه دا میدان وردگو دا پولیس و لوروزونیز مرکز سخ فارغ شوی سرطیری پا لوی لاس دام که غرز ول شوی او باید اروان مسئولین پا را زواب و وای د بشار اخونو سازمان د پولیسو پلیو کې د کم عمر هلکانو شتون د شرم وړ بولي د بشار اخونو سازمان وای د پولیسو پلیو کې د کم عمر هلکانو شتون باندې بچبازی کیږي او نور ناوړي ګټې ترې اخیستل کیږي لدې سره ناټو هم اندیشنه شودلې چې د پولیسو پلیو کې د بچبازی تر څنګ سیاسي لاسوهنې هم زیاتې دي خو د کورنۍ چارو وزارت ردوي چې ګنې د پولیسو پلیو کې دي تر اتلس کلنۍ کم عمر ماشومان وي ناتو ویلی چې د وارسا او بروکسل په غونډو کې به له افغان لوري سره د اندېښنې شریکې کړي چې امنیتي ځواکونه له سیاسي کېدو وژغوري له دې سره یو ځای د اندېښنې هم شته چې لا هم د پولیسو په لیکو کې کم عمر علاقان شته چې جنسي غوښتنې پرې پوره کېږي د بشر حقونو سازمان هم د پولیسو په لیکو کې د کم عمر علاقانو شتون موندلی او دا د شرم وړ مسله بولي بالکل محسوسیږي او خاص کر په هغه پولیسو کې چې هغه محلي پولیس دي او هغه ډیر د قوانینو پروا هم نه ساتي او نه قوانینو ته ځان ژمن بولي نو په دې احساس باندې دا بد اخلاقي په دې چې کومه ده دا هم په ټولنه کې شتون لري هم د امنیتي ارګانونو کې او هم په مخالفینو کې دا کومې تازه اندېښنې نه دي خو په دې تړاو د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکړی و چې په لیکو کې به د کم عمر علاقانو شتون لمنځه وړي او دا مسله به جدي تعقیبوي 
خو داسې ښکاري چې لا هم د مسله جدي نه ده تعقیب شوې د بشراخونو سازمان د پولیسو پلیکو کې د کموم رالکانو د شتون موضوع له ولسمشر سره هم شریکه کړې لورستنې راپور چې کوم نړیوال نهاد د بشر د حقونو خپور کړې دی ولسمشر ژمنه کړې ده چې دوی به د پولیسو پلیکو کې د امنیتي ارګانونو پلیکو کې به دغه مسله څېړي او کوم کانفرنس چې په بروکسل کې راروان دی د هغې په اړوند باندې به دوی دې په اړوند باندې به دوی هلته په کانفرنس کې توضیحات ورکوي دا یو ډېره مهمه مسله ده اوس یو ځل بیا د کورنیو چارو وزاره ډاډ ورکوي چې د پولیسو په لیکو کې کم عمره هلکانو ته اجازه نه ورکول کېږي او دوی په دې موضوع کې جدي دي پس از امن اشره مو ګزارش اینو هم نګرانی خود ابراز کردن ما به اساس از مو یکایت منظف کردیم و تحقیقات خود شروع کردیم که نتیجه نشان میده که همچی چیزی وجود نداره لدیس را په حکومت که در چوکوی و لویش و روست و اوست ناتو تا دا اندیخنی هم پیدا شوی چه هم نتیز واکونه در سیاسی که دو پر لور روانده خو افغان حکومت را دوی چه گنه هم نتیز واکونه در سیاسی وی ولس مشر تل تنگار کرده چه نباید هم نتی سرتیری در سیاسون و ترفشار لانده را شی بلکه در ملی کندهار کې د وسلوالو ډلو مشري پنجابیان کوي د کندهار پولیسو مشر وایي پاکستان د وسلوال طالبانو په لیکو کې خپل نفوذ زیات کړی او اوس په مستقیم ډول د جګړې مشري کوي جنرال رازق وایي پاکستان وسلوال طالبان ته پرمختللي وسلې ورکړي چې د جګړې په ډګر کې ترې کار اخلي خو وسلوالو طالبانو بیا تل دا ډول څرګندونې رد کړې دي د کندهار د پولیس کومندان وای د طالبانو ډله د پاشل کې دو پال کې د او له همدې عمله د طالبانو جنګي ډول مشري په خپل پاکستانانو په لاس کې اخیستې ده پاسوال عبدالرازق وای پاکستان د هغه شمیر ډلې په پرمختللو وسلو سمبل کړې دي پنجابیان پرار پنځوس سل کسه باندې دوه او څلور د دې سره رابران ورسره دي یا یو سنو پر د دربین سره څلوېښت زره ډالر قیمت لري پنځه دېرش زره د څلوېښت زره قیمت لري په هم بازار کې دا وسایل ته ډېر رشم لاسرسی پیدا کړی دی او پنجابیان د دې سرپر ګروپ کې شته چې د دې سنوپر سلاح د شپې د خوا استعمال کړي یا د دې د زخمیانو میډیکو او د دې هغه کارونه پر مخ ویسي پاسوال عبدالرازق وایي د القاعده مشر هم په پاکستان کې دی او له هغه ځایه د پاکستاني جنرالانو سره په ګاډه د افغان جګړې مشري کوي په هلمند یو عرب پنځوس پنجابیان دی غواړي چې هغه جنګ و دنیاوال ته داش کړي کې چې دا خو د القاعده په افغانستان کې ده زموږ سره نشته کنه د دې پر ځای چې اوس هم من زواري په کراچی کې وسې او د دې سره چې منصور مړ شي د دې سره درې اتیا د مخ د منصور سره یو ځای د پولیسو دا کومندان په روانو جګړو کې د بری لپاره د افغانانو پر یوالې ټینګار کوي احمد لودین شمشاد نړیوال راډیو تلویزیون کندهار له کندهار ځو ننګرهار ته د داعش پر ضد په هغو سیمو کې د پراخو عملیاتو غوښتنه کېږي چې داعش وسلوال پکښې فعالیت کوي ننګرهار کې د داعش وسلوالو پر ضد د امنیتي ځواکونو عملیات ستایل کېږي خو ټینګار پر دې دی چې د دغې وسلوالې ډلې د نابودۍ په اړه دې فکر وسي د ملي دفاع وزارت عملیات خپل مسولیت ګڼي او د پوستو ځای پر ځای کول د نورو ارګانونو کار بولي له دې سره داعش وسلوالو تازه ویډیو خپره کړې چې پکښې د ماشومانو په وسیله بندیان وژني او په ماشومانو خلکو ته ګواښ کوي یوه اونۍ وړاندې کله چې داعش وسلوالو په کوټ ولسوالۍ کې ډله ایز بریدونه وکړه او زیاتو ملکي وګړو ته یې مرګ ژوبله واړوله ټولو په یو غږ له امنیتي ځواکونو غوښتنه وکړه چې د داعش د نابودۍ په فکر کې شي او د دغې ډلې هر ډول فعالیت له منځه یوسي افغان ځواکونو د نږدې لس ورځو په اوږدو کې د داعش په ضد مرګونې عملیات او هوایي بریدونه وکړه چې دوه سوه پنځه ویشت داعش وسلوال پکې ووژل شو او تر سلو ډېر ټپیان شو خو لا هم خلک د داعش په ضد د جدي اقداماتو غوښتنه کوي د داعش په لمنځوړلو کې هغسې چې لازم دی قوي اجرایات نه دی شو او زمونږ غوښتنه خاصتا د جلال اطماب د دفاع وزیر نه دا ده چې د داعش د بنیادي ور کول لپاره دوی باید په ننګرهار کې تصامي متدابیر ولري او عملیاتونه باید ترسره کړي چې داعش په ځپلو کې ګړندی ګامونه واخلي د ننګرهار ولایتي شورا په هغو سیمو کې د دایمي پوستو جوړولو غوښتنه کوي چې تازه یې افغان حکومت له داعش نیسي دوی د دایمي پوستو له جوړولو پرته بری ناشونی بولي نو که چېرته د داعش نه هغه سیمې ونیسي نو دولت باید دغه ځای کې امنیتي پوستې جوړ کړي تر څو داعش دغه سیمې نه کاملا 
ورک شي ساحه کې مونږ عملیات کو بیرته خوشی کو عملیات چکو داغه جانشین به محلی پولیس او ملی پولیس وسی ملی دفاع وزارت وای لنور زواکون سره په ګډه او ګپ په ګډه جګړه د بری لور ته بیای خو په سیمو کې د پوستو جوړول د نور ورګانو کار بولی لدی سره دایش دا ویدیو هم خبره کړی چې پکې یو بندی د ماشومانو په وسیله وجل کې یو د ماشومانو په خله خلکو ته اغوا خونه کیږي پاکستان ایران او روس غلامانو ته زما دا پیغام دی چې راس خلافت اسلامي مجاهدین ته تسلیم سي کنه اخیری انجام مم داوی دیوی سیلنی په اساس چې په سوریا او عراق کې ترسره شوه دایش دله په خپل لیکو کې زکه ماشومان ته لومړی تو ورکوي چې کولی شي په اسانۍ سره خپل فکر هغه ته انتقال کړي معلومات ښيي چې په افغانستان کې هم دایش وسطوالو په لیکو کې ماشومان زیات جذبیږي او له لومړي سره ورته پوځي روزنه ورکول کیږي او د ځانمرګ او هدفي وژن لپاره کارول کیږي او سمزو د افغانستان شمال ته سرپول کې میشت پښتانه د جنبش ډلې وسلوالو په ژوند تنګ کړي دي د سرپول د یو شمیر سیمو مشران چې د اجرایي ریاست لومړي مرستیال ته په شکایت راغلي وویل د جنبش ملیشه یې ځوروي تشتوي بندیانوي او بیلا بیلې توتیې ورته جوړوي د اجرایي ریاست لومړي مرستیال مشران ته ډاډ ورکړ چې غږ به یې تر ولسمشره او اجرایي ریاست ورسوي چې د مشکل د حل لپاره اقدام وکړي جنبش ډلې بیا هر کله دغه ډول راپورونه رد کړي چې ګڼې د دوی وسلوال دي خلک ځوروي په شمال کې د پښتنو د ځورونې تازه بیلګې هلته میش پښتانه وی ډیر وخت ژوند د جمعیت او جنبش ګوندونو د ټوپک مارو لخوا تریخ تیریږي دوی دلته د حکومت دغه جګپوړي چارواکي ته خپل آه و فریاد واوروه دا امنیت ونیوله خپل د عثمان خان رئیس د امنیت ته د جنبش د وخت د هغه وخت د انقلاب د وخت رئیس امنیت و په سرپول کې په شبرغان کې بیا د غش کورنۍ و ناس و بې وزیفې و جنرال صاحب دوستم چې راله یې ده بېرته راوستی براله یې کړې ده بېرته رئیس امنیت د سرپول ودروي دغه اوس دغه امنیت نیولي دي دغه قومندان نیولي دي دغه والي نیولي دي جنرال صاحب دوستم قومندانان دیا په خوني د حاجي کمال په نوم د یو پاینده دی او ځینې نور عربان قومندانان دي د دې قومندانانو دوباره مسله کېدل دي هلته یې بیا د سر مسله کړه پر د عربانو قومونو پر پښتنو په کلي کې چې پراته دي هغه لیرې کلي چې هلته دولت واک نشته په هغه کلي کې دوی باجګیري کوي دغه مشران وایي سرې پل کې د سلور سو وجري په ځمکه قانوني اسناد په لاس لري خو کلونه کلونه د جنبش قومندانان خوري او د دوی پرې زور نه رسېږي تر وو سفورې هم زموږ د سرې پل د ولایت زموږ دغه حساب ځوی مځکې اوس هم د دغه کمال قومندان دی او اجی پاینده په قوم عربان دی د جنرال صاحب دوستم قومندانان دی د دې په لاس کې دی دا پټه خبره نه ده دا شکاره خبره ده د اجرایي ریاست لومړي مرستیال باور خود چې ولسمشر به له دې موضوع نه وي خبره او په دې تړاو به له اجرایي رئیس او ولسمشر سره وګوري او مشکل به ور سره شریک کړي په هر حال د تاسو د مشخصې ستونزې په رابطه باندې دوه مسئلې دي یو دی بنیانو مسله ده او بل هلته چې دغه حالات باید دوام پیدا نه کړي د دغو مخه ونیولی شي یو یې له رئیس صاحب اجرایي سره او رئیس صاحب جمهور سره به دا خبره حتمي او ضروري شریکوم دا یوازې د سرپل میشت او پښتنو فریاد نه دی بلکې تازه په فاریاب کې د جنرال دوستم د ملیشو لخوا سلګونه پښتانه په دې نامه زورول کېږي چې ګنې دوی طالبان دي او فاریاب یې نام نه کړی دی لا دی سره په بلخ او بغلان کې بیا یو شمیر خلک د جمعیت ډلې له وسلوالو شکایت کوي چې په یوا او بله پلمه یې زوروي او بندیانوي اقتصادي خبرونه تر لرزانټ درسته بیا هم شراغ لاست او دا هم د دې محال اقتصادي خبرونه راتون کوش په جمعیت کې به د ټول هیواد په کچه له اتنیم زرو زیاتې پراختیا پروژې پلیسې د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزارت وایي د ټولو پروژو ټولیز لګښت شاوخوا درې سو میلیون ډالره دی چې د مرستندوی هیوادونو له لوري ورکول کېږي نصیر احمد دورانی نا امنی او غیر اختیاري بودیجه د ستونزو په توګه یادوي چې د چارو پر وړاندې خنډ ګرځېدلي دي 
د کلو بیا رغونې او پراختیا وزیر چې مشرانو جرګې ته د خپل چارو په اړه معلومات ورکول ویل په راتلونکو شپږو میاشتو کې به په ټولو ولایتونو کې اته زره او اته سوه درې نوي پراختیایي پروژې پلې کړي نصیر احمد دورانی وایي لګښت یې له دوه سوه درې میلیونو ډالرو اوړي چې د تمویل کوونکو هېوادونو له لوري ورکول کېږي خو پوښتنه دا ده چې دغه پروژې د ولایتونو ترمنځ ولې په متوازن ډول نه پلې کېږي بعض از کشور ها تا اون جایی که پیارتی داره میگه من دیگه نمی ولایت برای تا پول میتونم دیگه ولایت نمیتونم خیلی تلاش کردم که دو سه برنامه ما را ملی بسازم اما متاسفانه نتونستم وقتی در وقت حالا تیمه ای که میگه یا اینجا قبول کو یا پس کو تو اون صورت باز ما ترجیم میتونم که یک چند ولایت ما بلا و هر چقدر مصرف شوه از کشور ما است ایسی از کشور ما است بگذار که زیادتر شو. دلیل سومه که انکشاف متوازن شده نمیتونه امنیت است. نوموړي په ولایتونو کې د زورواکو موجودیت د خپل چارو پر وړاندې بل ستونزه په ګوته کړه چې په وینا یې د حل لپاره یې حل زلې پیل کړي. زیاتره مشکلات د زورمندان ده. ما رئیس جمهور سره شریکه کړې ده. او خپل مهم صحیح دعوات که کړی دي او تر یو حد پورې مې کنټرول کړي دي د کلو بیا رغونې او پراختیا وزیر وایي په تیرو شپږ میاشتو کې د ټول هېواد په کچه د یو سلو پنځه څلوېښت میلیونو ډالرو په ارزښت له پنځه زره او دوه سوه زیاتې بېلابېلې پراختیایي پروژې پلې کړې دي بهرني خبرونه تر لرزنج وروسته د بریتانیا د پلازمینې لندن میشت وګړو په دغه هېواد کې د وروستۍ ټول پوښتنې د پایلو پر ضد پراخ لاریونونه وکړل لارون کوونکو چې شمېر یې شاوخوا څلور دېرش زره کسان ته رسېده د دوهم ځل لپاره یې د ټول پوښتنې د ترسره کېدو غوښتنه کوله لس کونو زرو کسانو دا بریتانیا په پلازمینه کې د وروستۍ ټول پوښتنې د پایلو پر ضد لاریونونه وکړل لاریون کوونکو له اروپایي ټولنې د بریتانیا د وتلو سره مخالفت څرګند کړ ګڼ شمېر لاریون کوونکو د اروپایي ټولنې د بیرغ په شان خپل مخونه رنګ کړي وو او دا یاد ټولنې پر ملاتړ یې شعارونه ورکول لاریون کوونکو ویل دا چې ډېری بریتانوي رای ورکوونکي له اروپایي ټولنې د بریتانیا د وتلو له ناوړو اغېزو خبر نه وو نو له همدې امله دې ټول پوښتنه د دوهم ځل لپاره وشي لاریون کوونکو چې شمېر یې شاوخوا څلور زره کسانو ته رسېدو و لاریونونه د بریتانیا د پارلمان مخ ته پای ته ورسول د بریتانیا په ټول پوښتنه کې د لندن شپېته سلنه رایې په اروپایي ټولنه کې د بریتانیا د پاتې کېدو لپاره ورکړل شوې وې که څه هم بریتانوي وګړو په عامه ټول پوښتنه کې له اروپایي ټولنې د بریتانیا د وتلو پریکړه وکړه خو د ټول پوښتنو د پایلو تر اعلان وروسته په دغه هېواد کې اختلافات رامنځته شوي دي د عراق په پلازمینه بغداد کې د دوو چاودون له امله تر اتیا ډېر کسان ووژل شول او یو سلو شپېته نور ټپیان شول بریدونه د بغداد په سوداګریزه سیمه کې سوي او مسولیت یې داعش ډلې منلې دي په ورته وخت کې ملګرو ملتونو ویلې په تېره جون میاشت کې په عراق کې بریدون له امله شپږ سوه دوه شپېته کسان وژل سوي دي دوه درنو چاودنو نن د عراق د پلازمینې بغداد ځینې سیمې ولړزولې په دغو چاودنو کې تر اتیا او ډېر کسان ووژل شول او یو سل او شپېته نور ټپیان شول دا اش ډلې د انټرنیټ له لارې د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره د دغو بریدونو مسولیت منلی دی دغه بریدونه د پلازمینې بغداد په سوداګریزه سیمه کې شوي چې ډېری قربانیان یې ملکي وګړي دي یوه چاودنه د بغداد په کرادا سیمه کې د موټر بم برید وو چې له امله یې ګڼ شمېر پلورنځي نړېدلي دي د چاودنې له امله همداراز د ملکي وګړو یو شمېر موټرونه هم له منځه تللي دي د عراق لومړي وزیر حیدر العبادي د موټر بم برید له ځای څخه لیدنه کړې او دغه برید یې په کلکه غندلی دی دوهمه چاودنه د بغداد په شویه میشته سیمه الشاب کې شوې چې لسګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله وکړې ده په ورته وخت کې د عراق لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې ویلې په تېره جون میاشت کې په یاد هېواد کې د بریدونو له امله شپږ سوه دوه شپېته کسان وژل شوي او یو زره څلور سوه اووه پنځوس نور ټپیان شوي دي او دا هم د دې مهال سپورټي خبرونه
د افغانستان کرکټ بورډ د ایرلند پر وړاندې د پنځو یو ورځنی لوبو د ژوندي خپراوي حقوق د شمشاد نړیوال راډیو تلویزیون ته ورکړل نن د افغانستان د کرکټ بورډ سرپرست اجراوي مشر دوست محمد نظری او د شمشاد تلویزیون د خپرونو مسول نجیب الله انورزوی هغه تړون لاسلی کړ چې له مخې د افغانستان او ایرلند سیالۍ یوازې د شمشاد تلویزیون په ژوندۍ او قانوني بڼه خپروي د افغانستان او ایرلند ترمنځ لوبې چې دي هغه په ژوندۍ بڼه ورته خپروي کړو چې هغه لوبې به د شمشاد نړیوال راډیو تلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه خپرې کړي خپرېږي د افغانستان د کرکټ بورډ او د شمشاد نړیوال راډیو تلویزیون ترمنځ په رسمي ډول د دغه سیالیو د خپرې په ژوندۍ بڼه د خپرېدا تړون لاسلیک شو د افغانستان او ایرلند ترمنځ د پنځو یو ورځنیو سیالیو لړۍ به د روانې عیسوي میاشتې په لسمه نېټه پیل او تر نولسمې نېټې به دوام وکړي د ایرلند او افغانستان ترمنځ د پنځو یو ورځنیو سیالیو د لاسلیک شوي تړون له مخې بل هیڅ تلویزیون نشي کولی چې دغه سیالۍ په افغانستان کې په ژوندۍ بڼه خپرې کړي د کرکټ دغه پنځوس اوریزې سیالۍ به په دوو بجو پیل او تر نهو بجو به دوام کوي ټاکل شوي افغان کرکټ لوبډله سبا د سکاټلند پر وړاندې د دوو یو ورځنیو لوبو لړۍ پیل کړي خو دا لوبې په ژوندۍ بڼه په تلویزیون نه خپرېږي جرمني لوبډلې د ایټالیا په ماتولو سره د فوټبال د اروپایي اتلولۍ و نیمه پای لوبې ته لار پیدا کړه دواړو لوبډلو په ټاکلې اصلي وخت کې د یو یو ګول پر وهلو لوبه برابره کړه چې له کبله یې لوبه پینالټۍ شوټونو ته وغځېده په پینالټۍ شوټونو کې جرمني پنځه پر شپږ شوټونو سره ګټونکی شو او د اروپایي اتلولۍ و نیمه پای لوبې ته یې لار پیدا کړه تر دې وړاندې د پرتګال لوبډلې پولینډ ته په ماتې ورکولو او ویلز لوبډلې بلجیم ته په ماتې ورکولو سره د اروپایي اتلولۍ و نیمه پای لوبې ته لار پیدا کړې وه په راتلونکي منځلوبه کې به فرانسه د خپل سیالې سره سیالي وکړي چې ګټونکي لوبډلې به د څلورمې لوبډلې په توګه نیمه پای لوبې ته لار پیدا کړي د انګلستان کرکټ ملي لوبډلې په پنځمه او وروستۍ ورځنۍ لوبه کې سرلینکا د یو سلو دوه ویش منډو په توپیر ماته کړه د لوبې په چا د سرلینکا لوبډلې وګټله او لومړی د انګلستان لوبډلې ته د توپ وهنې وار ورکړ انګلستان په ټولو پنځو سورونو کې د اوو لوبغاړو په سوځېدو درې سو پنځه ویش منډې هدف ورکړ چې له ډلې جیرور درې نوې او وینس یو پنځوس منډې وکړې ګانا د لیکا د دریو وکټو په اخیستو د انګلستانۍ لوبډلې سره ښه مقابله وکړه سرلینکایي لوبغاړي ونه توانېدل چې ټاکلي هدف ته ځان ورسوي د انګلستان ویلې د څلور لوبغاړو او پلانکټ د دریو لوبغاړو په سوځولو سرلینکا تر دو سو دوو منډو اشاره کړه او لوب انګلستان لوبډلې په یو سلو دوه ویش منډو وګټله د انګلستان او سرلینکا ترمنځ د یو ورځنیو لوبو په سیریز کې درې لوب انګلستان وګټلې او دوه نورې لوبې بې نتیجې او مساوي پای ته ورسېدې له خپلو ټولو همکارانو څخه په منین سره دا او تر دې مهاله زموږ خبرونه ستاسو له ملتیا مننه کوم تر بیا د الله